మొన్న ఒక కొంత ఒక కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది వచ్చి నన్ను అడిగారు సార్ మా జీవితంలో మేము బ్రహ్మాండంగా మేము తయారు కావాలంటే ఉన్నత శిఖరాలకు మేము వెళ్ళగలగాలంటే మేము ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అన్నారు అనమాట వాళ్లకు నాలుగు సూచనలు చేశాను నేను నాలుగు సూచనలు మొదటిది మన శరీరాలను మనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం మన శరీరం అంటే కనీసం ప్రతిరోజు ముప్పై నుంచి నలభై రెండు గంటలు మూడు గంటల వరకు మేల్కొంటున్నారు యువత ఈ మధ్యలో ఉదయం పది గంటలకు లేస్తారు లోకెళ్తే పది గంటలకు లేచి వాళ్ళు సెల్ ఫోన్లో సూర్యోదయం ఫోటోలు పంపించుకుంటున్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది సూర్యోదయం బ్రహ్మాండంగా ఉంది పది గంటలు కానీ సూర్యుడు వాళ్ళని చూసి నవ్వుతున్నాడు అనమాట అరే మూర్ఖులరా నేను రోజు టైం తప్పకుండా బ్రహ్మాండంగా ఉదయిస్తాను మీరేమో దుప్పట్లు తన్నుకొని నిద్రపోతున్నారు ఇప్పుడు పది గంటలకు లేచి నా బొమ్మలు పెట్టుకుంటున్నారు ఉదయం లేచి నన్ను చూడండి రా మీరు పర్వత శిఖరాలు ఎక్కాలంటే ఉదయం లేచి సూర్యుడిని చూడడం చాలా ముఖ్యమని సూర్యుడు వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ విధంగా మనం వెళ్ళగలగాలి ప్రతిరోజు మనం ఉదయాన్నే లేచి కనుక సూర్యోదయం చేసుకుని ఒక ముప్పై నలభై ఐదు నిమిషాలు మనం వ్యాయామం చేయగలిగితే బ్రహ్మాండంగా ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండగలం అనమాట మన రెండవది మన ఆలోచనలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం అనమాట మన ఆలోచనలకు ట్రైనింగ్ వెళ్ళడం మొన్న ఒక కాలేజీకి వెళితే టీవీలో క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వంద మంది కామన్ హాల్లో కూర్చొని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కొత్తగా మ్యాచ్ ఏదైనా జరుగుతుందేమో అది చూస్తున్నారేమో అనుకుంటే వాళ్ళు చూసే మ్యాచ్ ఎవరి మధ్య మ్యాచ్ చూస్తున్నారు తెలుసా జింబాబ్వే ఐర్లాండ్ ఈ రెండు జట్ల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటే చూస్తున్నాను నేను అన్నాను ఈ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు ఏంట్రా అంటే సార్ క్రికెట్ ఎవరు ఆడినా పర్వాలేదు కానీ మేము చూస్తామంటారు అంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్రికెట్ వీళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుంది కానీ వీళ్ళ మైండ్లు క్రికెట్ను కంట్రోల్ చేయట్లేదు అనమాట అంటే ఆ క్రికెట్లో వీళ్ళు ఆధీనమైపోయారనమాట అందుకని కొంతమంది సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళు ఉంటారు బయటికి కొంతమంది తాగేవాళ్ళు ఉంటారు సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళు అంటారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాటిలో ఆధీనమైపోతున్నారు వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండట్లేదనమాట అందువల్ల రెండవది అతి ముఖ్యమైనది చేయాల్సింది ఏంటంటే మన మనస్సులను మనం ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి మనసులు ఎలా అధీనంగా ఉంటాయి చెప్పగలరా ఎవరైనా మన మనసులను మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా మన శ్వాస ప్రక్రియను మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి మన ఊపిరిని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎవరైతే వాళ్ళ ఊపిరిని శ్వాసను వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట అది ఎలా చేయొచ్చు సార్ అని అడిగితే దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ధ్యాన అండ్ ప్రాణాయామ ఈ రెండు గనక మీరు చేసుకోగలిగితే మీ మనస్సు మీ కంట్రోల్లో ఉంటుందన్నమాట రేపు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామన్నా కూడా మీరు ఆ టీవీ ప్రోగ్రాం వైపు వెళ్ళరు ఎందుకంటే మీ మనస్సు మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి రేపు మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించాలంటే మీరు చేయాల్సిన రెండో పని మీ మనస్సును మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం దానికి ఏం చేయాలి మనం ప్రాణాయామ ధ్యాన ఈ రెండు గనక మీరు చేసుకుంటే మీ మైండ్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మూడవది మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ మాటలను మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మీ మాటలకు మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి చాలామంది ఏంటంటే అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడేసుకుంటుంటారు పక్క పక్కన వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళని పిలిచి స్టేజ్ మీద నిలబడి మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేరు భయపడతారు స్టేజ్ మీదకి రాగానే భయపడతారు ఎందుకంటే ఎందుకు మనలో భయం వస్తుందంటే మనలో జ్ఞానం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎవరైతే జ్ఞానం గొప్పగా ఉంటుందో వాళ్ళు స్టేజ్ మీద మాట్లాడడానికి భయపడరు ఎందుకంటే మాట్లాడడానికి ఏదైనా విషయం తెలియాలి మనకు విషయం తెలియకుంటే మనం మాట్లాడలేము అందువల్ల మీ మాటలకు గనక మనము ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పుస్తకాలు చదవాలి అందుకనే మొదట అడిగాను నేను ఎంతమంది మీలో పుస్తకాలు చదువుతారు టెక్స్ట్ బుక్లు గైడ్లు తప్ప అంటే పన్నెండు చేతులు లేసే పైకి ఆ పన్నెండు మందిని పిలిచి ఇక్కడ మాట్లాడమంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలరు మిగతా వాళ్ళని ఎవరైనా పిలిచి మాట్లాడమంటే తడబడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పుస్తకాలు చదవట్లేదు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు అందువల్ల మూడవది మీరు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మంచి పుస్తకాలను చదవడం చాలా ముఖ్యం నాలుగవది ఫైనల్ది ఒక విద్యార్థి పర్వత శిఖరాలను కానీ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికంటే చేయాల్సినది ఆలోచన విధానాలను మార్చుకోవడం దానికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మీరు ఆలోచన విధానాలకి ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఇస్తారో చెప్పనా ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటారు మీకు తెలుసా ఎవరికైనా ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం సెప్టెంబర్ పదిహేనో తారీఖు ఎవరి పుట్టినరోజు ఎవరి పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ పదిహేను రోజున 
ఎవరి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం మనం మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య భారతదేశంలో అతి ఉత్తమమైన ఇంజనీర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఆయన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం ఆయన ఒకసారి మీలాగా కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక జలపాతాన్ని చూడడానికి వెళ్ళాడట ముగ్గురు మిత్రులు కలిసి ఒక మిత్రుడు జలపాతాన్ని చూసి ఆహా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మనం రోజు ఇక్కడ వచ్చి ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్నాడట ఇంకొక మిత్రుడు వచ్చి ఇక్కడ ఒక చిన్న రూమ్ కట్టుకుందాం రూమ్ నుంచి చూస్తుంటే జలపాతం కనిపిస్తుంది ఆనందంగా ఉంది అనుకుంటాడు కానీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వర ఏమంటాడంటే ఎంత శక్తి వృధాగా పోతుంది ఈ ప్రాంతంలో అంటాడు ఎంత శక్తి వృధాగా పోతుంది ఈ ప్రాంతంలో ఆ జలపాతం కింద గనక ఒక టర్బైన్ డిజైన్ చేసి మనం పెట్టగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఆరు వందల గ్రామాలకు మనం కరెంట్ ఇవ్వచ్చు అని మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అన్నాడు చూడండి ముగ్గురు ఒకే కాలేజీలో చదువుతున్నారు ఒకరేమో ప్రతిరోజు రావాలనుకున్నాడు ఇంకొకడేమో అక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టుకుందాం అనుకున్నాడు కానీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఒక టర్బైన్ పెడితే ఆరు వందల గ్రామాలకు విద్యుత్ శక్తి ఇవ్వచ్చు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే కాలేజీకి వచ్చి వాళ్ళంతా ఒక టర్బైన్ డిజైన్ చేసి ఆ జలపాతం కింద పెడితే ఆరు వందల గ్రామాలకు కరెంట్ వచ్చిందనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే ఆలోచన విధానం అందువల్ల అటువంటి ఆలోచన విధానం ఉండడం వల్ల మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య పుట్టినరోజుని భారతదేశంలో ఉన్న ఇంజనీర్లంతా కూడా ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేరాడు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాడు ఉన్నత శిఖరాలకు దేనివల్ల చేరాడు ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల మీరు అడగచ్చు సార్ ఆలోచన విధానం ఎలా మారుతుంది అని దానికి కూడా మళ్ళీ గొప్ప వ్యక్తుల చరిత్రలు జీవిత చరిత్రలు చదవండి మీ ఆలోచన విధానం మారిపోతుంది అబ్దుల్ కలాం గారి పుస్తకాలు చదవండి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి చదవండి సైంటిస్టుల గురించి చదవండి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి చదవండి సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి చదవండి భగత్ సింగ్ గురించి చదవండి వివేకానందుల వారి గురించి చదవండి ఇవన్నీ చదివితే మన ఆలోచనలు మారిపోతాయన్నమాట అప్పుడు మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోగలరు అందువల్ల ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలంటే నాలుగు విధానాలు చెప్పాను నేను మొదటిది మన శరీరాలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవడం రెండవది మన మనస్సును మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం మూడవది మన మాటలకు ప్రశిక్షణను ఇవ్వడం నాలుగవది మన ఆలోచన విధానాలను గనక మార్చుకుంటే మనం కూడా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోగలం